in today's lecture, basically, we will be trying to cover two main things, having multiple activities within Android app, meaning that uh, you would have uh, two to three different activities or pages or layouts. So you click on one button, another page comes on, you click on another button, another page comes in, and you navigate from back to forth. You create a back button and goes back to the previous activity. So how we create an app that works like an app, having multiple pages and options available. So wherever you click, something happens. So that's called multi-activity window. Uh, and then we will also be working on something called uh, on-click listener. Previously, we have done on-click button event, which basically means that we create a function and we call it on-click. This type of technique is an old technique which has not depreciated, meaning that it is not now recommended that you don't use this technique. Instead of this, uh, you, you provide a proper action listener class. So in this class, we will be trying to cover these two things. And in order to do that, we will develop a one complete app of, for example, uh, a tourism app. Okay, let's do that. So we will be developing a complete tourism app of Pakistan. Um, not in terms of whole complete, but we will start and then you can continue. I will share the source code with you as well. So what do we do is we create basic uh, features and then we click on it and uh, let's see how it goes. And we will have multiple windows and multiple action listeners and then multiple information pages can be displayed. Okay. If you're here for the first time, please don't forget to visit my page and subscribe to the channel. You will find that on my channel, there are more than 500 video lectures based on PHP, Mel scripting, Maya, Maya embedded language, uh, 3D graphics from developing HTML, CSS, JavaScript to working on Android, Photoshop, multimedia technology and so on and so forth. So these tutorials will be very helpful and very productive for you. So don't forget to subscribe, hit that bell icon and receive notifications regularly. So let's begin. We come back to our main uh, Android Studio new project. So let's create on a new project. Okay. We again start with an empty activity because see this is, there is a basic activity available here. What this activity will do is that when you click on this activity, it will go on next page and it has a back button already. We can work with this, but um, I want to have my own basic uh, a, a empty activity. Okay. So we start from here and we'll see how you can create your own activities. And then for future reference, you can start with basic activity as well. The same thing can be done from this bottom navigation activity as well. But then there are multiple buttons at the bottom and then you can use this to create multiple activities. Okay. Now by here activity, we mean that one screen that you are displaying is called one activity. Then you click on next, next screen comes or you click on a button and next screen comes. You click on an option, login and then next screen comes. So the next screen that comes is considered as a next activity within Android. So by multi-activity or multiple activities or options, basically we mean that we have multiple window user interface being transferred from one another. Okay. So when we are software, we are working on one screen, we are multiple screens. Okay. So multi-activity basically means that you are not on one activity, on one screen, but on multiple screens, on multiple layouts. So when you are doing OK next, you are doing next screen. So this is a multi-activity window that we have. It's just a different window. So we start with basic activity, empty activity, sorry, empty activity. So start here, I will write BS IT morning so that I know that these projects I have done in your class. I have been naming them the same convention. You can name anything. Uh, for example, park tour, I app an app. Okay. Or uh, again, a uh, package name, do ensure that you have changed this from example to your project folder name. Okay. Um, by default, again, you would have example, change it to any particular project name. In this case, BSID morning. So all my packages are with the same name uh, because we will be uploading it. I will also hopefully show you uh, by today or tomorrow, uh, next class that how you can uh, download that APK in your mobile and install it as well. So for that, it's recommended you have this. Then so location, I have the same thing. I will be using Java and SDK minimum five lollipop. Let's just create this project. Okay, so now once we uh, wait for this thing to happen, the idea is very simple that we will try to create a multi-activity window for a tourism application. Uh, for example, the park tour, it will uh, list multiple places. You click on a certain place and then it will tell you the different information about that particular place. And then you can have as many information displayed for that place as you want. Um, currently, obviously, the data we will put will be static data. We will not go into database as yet. Uh, hopefully within few more uh, classes after that, we will be switching to database as well. And then we save the data in a database and then you can retrieve what that will allow us to do. It will allow us to reduce the amount of uh, activities we create. 
and the activities can be uh, fetched at run time from the database and um, one activity can fulfill the entire process okay now um in our tourist app basically idea like i said is to um, having multiple activities for that we work on something called on click events means when user clicks on a particular widget particular component what should happen the next activity should load for that we use um, something called action listener now we used a method in previous class however that method you would find is considered as depreciated technique it's recommended that you provide a proper action listener class for your on click event uh, and that's more suitable for java to execute okay so we will try to do that as soon as this loads up and along with that we will also try to focus on creating something called intents that allows us to navigate from one uh, activity between another activity okay so let's just wait 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 challenges um hopefully this is loaded up now let's just come back into our code now activity main that's one reason it's called activity because uh, this is one screen is one activity and you can switch between multiple activities so the more screens you want to create basically uh, you are creating more activities so now we are back at this point now what was uh, the idea is we create a very simple tourism application that has various different aspects to it okay now in order to do that uh, what we need to do is we need to create um, some user interface okay <clears throat> so first thing i do is i get rid of this hello world button i don't need that um we have constraint layout i think uh should we be using constraint layouts chalo let's try one more thing okay we in previous class humne constraint layouts bhi use kiye the constraint layout basically again we the that when we create a component you can place it anywhere on the screen that's one thing and then uh, basically you need to uh, do a constraint with the environment to it this is extremely useful for a very complex ui so once you have a very complex ui uh, usually like shopping applications have they have lots of buttons and options and features we go prefer constraint layout however um, if for a simple layout uh, we can go into layouts and we can choose something called linear layout okay uh um, in this case let me just go inside and use a linear layout so to switch between linear layout you can do two things either i delete this click and drag and use with linear layout or sometimes it's what we do is we go inside the split code view uh, from right this corner there is written this layout constraint layout android layout here so make it a habit of going into a code once and often as well uh, what android studio 2021 edition has done that it has provided a fantastic way of integrating the source code with actual front end panels so you don't have to mendel too much with the code but being familiar with the code helps a lot even xml code for user interface so uh, we can delete it and drag and drop and create that interface but the easiest way to do is we go inside the split code view so what this split gives us is the xml file inside this you would find it says android x dot constraint layout dot widget dot constraint layout okay i delete this statement and let me write linear l a layout so as soon as i write this line pops up and i click on enter done and at the bottom i have my linear layout available so what this will now basically mean that my layout has been converted into something called linear layout for this to be accurately completed i will need to add one more line here within its code called ndriod android layout no android orientation sorry android colon orientation is equal to vertical or horizontal now as you can see here there are two layouts horizontal and vertical horizontal means horizon so all components will be stacked in a horizon so if you look into a library bookshelf all components are our books are stacked in a vertical in a horizontal manner 
Okay, so all books in the library are organized in a bookshelf in a horizontal manner. Vertical means on stack on top of each other. So on top of each other, everything is organized. So vertical will mean all components will be on top of each other. Horizontal means will be aligned like this. Horizontal will be mean aligning like this. So it depends how you want to do that. And you can have uh, inherited nested layouts as well. So like I said, we will be going slowly on various different components. So what we do is very simply for now, I will just go with a vertical. Okay. Because it will give me a very uh, reasonably appropriate structure. So now if I come back into my component tree, you would find that I have a linear layout. Again, I can do the thing previously. I would have deleted this drag and drop the vertical layout and put it here. But like I've said, it's recommended that you sometimes visit the code. So you know what's happening within XML as well. It becomes very useful, especially uh, when we want to duplicate certain activities. Okay. So you know that you have to copy which part of code. So now I have a linear activity which is this linear activity. So the next components that I create will be inside this linear activity, um, this linear layout. Okay. So I now close it, go back into design view. I have my design view created. Let's just come back here inside the common um, buttons, widgets. The first thing I need is an image. So uh, what I can do is very quickly go on to the Google and in fact, Google images. Because now in order to design a UI, sometimes you use images as well. Okay. So in this case, I said, go, oh, sorry, what's happening? Uh, PAK, IST and Pakistan map. And let me go and for example, select this map, this map, this map, this map, this map. I think this map is good. So I select this particular map. Let me go into it and I think save image as this is already a high resolution and within my now I need to save this project within my resource folder. This image has to be saved inside my resource folder. So for now, what I do is I go inside my Android app class. Uh, not this one. I think this one and oops. I M A G S images and park map. Okay. So we have one park map available. I found this 3d as well. Very useful. I can use that. So let me just save it for next class or future reference. Park map 3d done. So now I have an image available. Now, again, what you need to do is you need to ensure that you have this image available in your uh, Explorer. I right click, copy this image, go inside your Android studio, inside your resource folder, inside your drawables, right click and just paste this thing. Okay. So once you paste this, choose a destination directory message will pop up. Make sure you select drawable, click. Okay. This will ask you for a file name. Now, uh, one thing I've heard is that you don't use PNG with your Android. Somehow it creates a problem for whatever reason. Okay. So what I do is, okay, let me, let's just test this. Okay. Uh, park map. And then you don't give spaces in the names as well. So make sure if there are spaces, you remove the names and you give it a small letter park map. If it's here. So what I now do is in order to use this image, I will go inside image, drag and drop, drop the image on your viewport and see if park map is drawing here. If this is available, I said, click. Okay. And now my map is available. Now, because this is a linear layout, what linear layout means that all components are automatically stacked on top of each other. Okay. Based on their size, uh, how much you want to do. So it will automatically be organized in a very efficient manner. So I said, perfect. Uh, what I really need now is I need this image to be a little bit bigger. So I will click on this image to be a little bit bigger. Problem is I have a lots of white spaces. You can remove these white spaces by simply going into edit and for example, if I can edit this image, but this is already a very low resolution image, right? Okay. So we need a higher resolution image. This is better. So I right click, edit this image. Hopefully this is reasonably good. And then I select and let me crop out the additional unwanted areas. Crop this, save this, and let's just copy this, bring this image here. Go inside drawable, paste it, select drawable folder, click OK, 
and I will give park map 3D. Rename it without spaces, small letters, click OK. My image is there. I select this image, I delete it, I go inside image, drag and drop it again. This time I will select pop max 3 click OK. This is how easy it is. So, and now you can see that image is in much better collidian resolution. This time I will just reduce its size to a little bit. Okay. So I have this thing available. Next, what I need to do is I need to have a button. Now, sometimes we create our buttons from here, uh, but you would find there are apps that will allow you uh, to have a very cool buttons here. So for example, uh, BUT and button background. Okay, and you will find there are lots of nice and cool and very aesthetic buttons available. Sometimes we use this from free pick. I think free pick.com. Okay, so you can use a very cool graphics from free pick as well. And they will allow you to have um, free images that you can use within your uh, button background. Okay, so if you search, so you can see there's a lots of button templates that you can use for your mobile apps. You can use these images as a hotspot button. So when you click on it, something happens. Okay, so uh, to design a UI, you don't always have to depend on the Android Studio. I can take this image, okay, and I can use this as well on top of my button so that anytime I click on any of places I want to visit, they become an active link. I can do that. I can crop this image itself use these four components as a separate button as well. So there are lots of things in the UI that we can do, uh, but we will do it as we go along. So this is one component. Now I bring the button here because major task is to understand how we create a button and uh, other options. So once we have a button here, let me just increase the size. And we have a button available within the button text. I will give a let's visit PAKIST in Pakistan. Okay. And we would say E N T E R enter as soon as I press let's visit Pakistan enter. Uh, let's just move this. Oops. There we go. So now I have a button. It, it kind of behaves like a splash screen, but it's not a splash screen. So I have a window available and my button is here. I can give a text text view. Let me bring a text view at the top. So you would see as soon as I bring the components automatically all segments are auto adjusting and they are being organized in a linear way, one on top of another, okay, in a linear stack. So this option is available. Now I will give uh, welcome to park to our app. Okay, so this becomes my application name. Then scroll down text size. I said this text size should be 25 SP. And now you see that automatically the size of each component is adjusting and ensuring that the next component is basically visible. Alignment, I can make it center, make it a little bit more bold. I can change the font and whatever I want to do with this particular segment. Okay. You can do that. Um, you can design the same thing in uh, Photoshop or Illustrator and bring that same component here. Once we are here, now the next task begins. The next task is that once I click on this button, I should be presented with the next screen that has various different uh, components and which allow me to have a UI um, of places and I click on that and something happens. So for that, what we need to do is we go inside the button and we go inside the main activity. Okay. So we select the button. We go inside the main activity. Now, previously what we did, we selected a button and we went on the on click event here and we gave it a name directly. It's not recommended to a certain point, especially when you're working with multiple um, activities. So what's we, what we do is uh, we write something called an actual listener class that allows us to control the, what we say, the said action of a particular button. So inside this main activity class, we come here. Now what we do is we write something called an event code. Okay, where's my code now? So first thing we say B U double T U N button event. Okay, so I declare a button class. Now, as soon as I do that, it says the Android Vision button needs to be imported. So I select here and alter enter. As soon as I press alter enter, uh, hopefully, a, okay, button is not imported. It should have been imported. Okay, sorry, alter enter. So alter enter, 
error comes pop up import class. So this class is imported. Okay. So if you get an error, uh, one way of resolving is using alter enter key. Okay. Once we have a button available, now we go scroll down. We created a method called protected void on. Okay, sorry. Okay, on create is already there, right? So on create, let's let's just use this. So in I drive this button and let me put it above on create. And inside my on create event, what I will do now is I will create something called button is equal to find view by id r dot id dot b u double t and button name. Okay. Now, what is my button name? If I go inside my main activity, this is my button. Or is button ka jo naam hai, hum de dete hai. For example, BTN uh, start. Yeah, BTN visit. Okay. So button visit, we have name. Diya. Button visit ka matlab ye hua ki now my button has that particular name. Now, if I go and I'm inside my main activity and I will write uh, BTN VISIT visit. Okay. So hopefully there's no error now. Once this is fine, so what, what, what we did now is we declared a public class button and within this uh, button, sorry, in event. Okay, yes. So on this event, we have said that find view by ID button. So find that button from my layout, assign that button to my event method. Okay. So in fact, let's just use this BTN event. That's why I use certain keywords because it allows me, uh, pretext allows me to understand what I'm trying to do at which time. So BTN event would be fine. Once we are here, now basically what we need to say is we said BTN event dot set on click listener. Okay. So as soon as you write button dot set on click listener, this message pops up. So I select this message, press enter, our event is completed. Now I say um, new view on click listener. Oh, what happened? Yes. Okay. So you see this once I write on click listener, automatically this entire code pops up, creating everything for me. Now what this basically means is that we have created a listener event for my code. This means that first we have a button. Banaya. और ये इसके अंदर एक्टिविटी जावा के अंदर तो ये जावा की क्लास का बटन बनाया फिर उससे जो एक्सएमएल में बटन बनाया था वो हमने इंपोर्ट किया सो द बटन दैट वी क्रिएटेड इन एक्सएमएल वी इंपोर्टेड दैट बटन देन वी सेड दैट नाउ ऑन दैट बटन सेट ऑन क्लिक लिसनर सो नाउ असाइन अ लिसनर टू इट दिस इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैड डन प्रीवियसली नाउ व्हाट वी आर डूइंग इट वी आर असाइन आस्किंग द एंड्राइड ऐप टू लिसन टू दैट पर्टिकुलर क्लिक that when the user performs a particular click, this is a proper way of doing an on-click event. Once you do that, it will automatically pop and give you all of this code. New on view dot on click listener. View is the main Android view. On that view, listen to a user's click. Once user clicks on it, execute public on-click event. Now, basically within this method, we will write whatever we want to write. So for example, I can write toast dot make text. Um, let me just use this and I say uh, B U W T on button C L I C K D click. Let's just test it works first. Then comma T O S T toast dot length can be short and dot show. Okay. So toast is again, we have done it previously as well. It's just like a listener. Uh, why there is an again error here. Changes semantic. Maybe I use get application context. Now it's okay. Okay. So now a uh, toast is something that we have used previously as well. Uh, in previous examples, we have used this. This time, what we did is we didn't use this, but we have used something called get application context. What get application context method does is that it will get the current context of application in which this method is being invoked. In other words, uh, basically, uh, this is called uh, sometimes as an anonymous methods. 
these methods or anonymous classes these are executed at run time so see new is a keyword that creates a new class so this happens in java ki hum jab action listener dete hain to hum ek anonymous class run time pe banate hain to ye sara code uh, java ka hai aur java mein ye run time class banti hai new sip agar aapne pehle ki hui excellent if you haven't done it doesn't really matter what we need to understand is this is the method that will uh, that will listen to our on click event and perform a certain action okay um that action needs to have the context of the current application that in which context this current button has been clicked once i do that hopefully now if i run the application i should be getting the simple button okay so it's running now so once it is running let it run in the background and what i will do in the meantime is that this is one activity this is considered as one activity that is being built and run and compiled by our gradle in order to click on this button and switch to a new screen i need the second activity i need to create another activity and in order to do that okay in order to do that simply we come into our class right click on here go inside the new and you would find there are lots of things we can create at this moment we want to create an activity we click on an activity and then again the same initial screen activities are available here so we can start with all these basic activities already available for us so in our case we will say create an empty activity but i just want to wait till this guy finishes so once you do that you will again have a similar screen with another activity on the tabs and then we need to connect these two activities together using something called intent so let's see jab tak ye khule main dobara code ko thoda samjha deta hu abhi humne yahan pe kya kiya ki humne ek button event banaya ye button java ki class ka ठीक है तो जावा की क्लास एक बटन इवेंट ऑब्जेक्ट बना दिया ऑन क्रिएट से बाहर ताकि मैं इसको बाद में दूसरे इवेंट्स के साथ भी कसोसिएट कर सकूं दूसरे फंक्शन के साथ भी फिर प्रोटेक्टेड ऑन क्रिएट इवेंट आया कि जैसे इवेंट क्रिएट हो मंस ऐप आपकी क्रिएट हो तो हमने उसके ऊपर ही एक्शन लिस्टर डाल दिया हम अलग से भी ऑन स्टार्ट के ऊपर भी डाल सकते हैं ऑन रेज्यूम के ऊपर भी डाल सकते हैं ठीक है मोस्टली ऑन क्रिएट क्योंकि डिफॉल्ट बना हुआ उसी के ऊपर काम चल रहा होता है फिर इस बटन को जो हमने बनाया था इसको हमने कहा कि भाई इस बटन के असाइन करो फाइंड व्यू बाई आई बटन विजिट अब बटन विजिट हमने व्यू पे बनाया था हमने इसको कहा कि जो बटन मैंने बनाया उसको फाइंड करो और ये वाले बटन को असाइन कर दो तो इस बटन को असाइन हो गया फिर इस बटन को हमने कहा कि इस बटन के ऊपर जब ऑन क्लिक हो तो एक लिस्नर लगा दो लिस्नर मीन्स एक बंदा जो बैठ कर सुन रहा हो ठीक है वो फितना लगा दिया कि भाई जो उसको मुस्तकिल बैठ कर सुन रहा हो जब इस बटन पे कोई यूजर क्लिक करे तो उसके नतीजे में ये वाला एक्शन कोड परफॉर्म होगा इसको हम जावा की रन टाइम क्लास कहते हैं कि न्यू ऑब्जेक्ट का तहत रन टाइम पे ये इवेंट एग्जीक्यूट होगा ये क्लास बनेगी इस क्लास के नतीजे में उस क्लास के अंदर हमने मेथड दिया ये मेथड अपना एक्शन परफॉर्म करेगा और यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा दिस इज नोन एज टेक्निकली रन टाइम क्लास ठीक है और समटाइम्स एज अनोनिमस क्लासेज एज वेल बट हेयर वॉट वी डिड इज वी क्रिएट ए न्यू व्यू जावा का एक और ऑब्जेक्ट है जो कि यू व्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है उस व्यू के अंदर ऑन क्लिक लिस्नर लगा दिया कि उस व्यू में जो जावा की बनी है उस पर देखो कहा बटन प्रेस हुआ जहां बटन प्रेस हुआ है तो उसके नतीजे में ये वाला ऑन क्लिक इवेंट खुद ही एग्जीक्यूट कर दो ये थोड़ा सा लंबा तरीका है लेकिन इट्स मोर प्रोफेशनली यूज एंड अलाउज टू कंट्रोल लॉट्स ऑफ थिंग्स ठीक सो वंस वी कम बैक इन टू अवर कोड यू वोट नोट केस्टिक मेरी एप विजिबल हो गई लेस विजिट पाकिस्तान पहला बटन मैंने इस बटन पे क्लिक किया बटन क्लिक का पॉपअप आ गया ठीक है अलर्ट मैसेज हमारे पास आ गया सो दैट मीन्स की ये ऑन क्लिक लिस्नर इवेंट मेरा सक्सेसफुली काम कर रहा है ओके डन चले वंस यू अंडरस्टैंड दिस दैट माय ऑप्शन इज अवेलेबल नाउ इफ आई क्लिक ऑन लिस्ट बटन दिस इज वर्किंग नाउ इन नेक्स्ट आई विल हैव टू गो एंड क्रिएट अ नेक्स्ट एक्टिविटी एंड असाइन दैट एक्टिविटी टू द बटन एंड वंस यू अंडरस्टैंड दीज टू बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट उसके बाद वी जस्ट हैव टू क्रिएट मल्टीपल एक्टिविटीज उस पर कंपोनेंट रखने बटन के साथ लिंक करने के जब यूजर एक पे क्लिक करे तो दूसरा इवेंट क्या हो दूसरे पे क्लिक करूं तो तीसरा एक्टिविटी क्या हो ठीक है इट बिकम्स दैट मच इजी सो वंस वी आर हेयर वी गो बैक इनसाइड माय एक्टिविटी क्लास राइट क्लिक हेयर न्यू एक्टिविटी एंड आई क्रिएट माय बेसिक और एम्प्टी एक्टिविटी वंस आई क्लिक ऑन दैट इट विल आस्क मी व्हाट इज योर एक्टिविटी नेम आई वुड से एक्टिविटी एक्टिविटी अंडरस्कोर सिटी नेम सिटी नेम ओके सो दिस बिकम्स माय सिटी नेम सो वंस आई क्लिक ऑन पाकिस्तान मैप city names pop up i click on city names and then the information for that city names pop up so rest information is same i click on finish 
and you would find that now you would have two files created for you activity city name dot java and then main activity for uh, that thing okay uh, activity city name xml okay so this was main activity for your main activity let me just bring it here first taki thoda sa fazilat mein ho jaye insaan uske baad yahan pe aate hain to ye main activity pehli thi uski xml bani dusri activity humne banayi uski humne xml banayi got it so now you see that you have a activity city name and activity city name dot java two files have been created for you now again to create an activity jo java ka package hai inside java package we have com uh, inside this com right click click on new okay on this new we go inside and create activity and we selected an empty activity you can select any other activity for that matter as well for now we just go with an empty activity <clears throat> once you click on empty activity you will note that two files are created obviously it will ask you for the name we provided it a name uh, activity underscore city name uh, i usually leave it to an activity word again it's like a prefix it will identify ki hum uh, kis cheez pe kaam kar rahe hain theek hai so activity means ki aapke user ki screens mein hai wo hamare paas aa gayi is tarah se aap jitni activities screens chahe bana sakte hain theek hai um like i said aage chal ke hum database ke sath connect karenge to fir usme aur hame advantage mil jata hai कि कुछ चीजों की बार बार आपको रिपीटेशन नहीं करनी पड़ती वो एक स्क्रीन बना के उसमें डेटाबेस में यूजर के चॉइसेस के हिसाब से हम लोड कर रहे होते हैं बात की ऑप्शंस हैं तो नाउ आई हैव एन अनदर एम्प्टी एक्टिविटी अवेलेबल फैंटास्टिक फॉर मी सो व्हाट आई डू इज वेरी क्विकली कॉमन में आ गए टेक्स्ट व्यू में चले गए मैंने यहां पे टेक्स्ट व्यू डाल दिया ठीक है अगेन दिस इज कंस्ट्रेंट लेआउट आई वांट इफ यू वांट एनी अदर लेआउट यू कैन यूज दैट फॉर दैट पर्पस एज़ वेल तो मैं एक एक्टिविटी में मैंने लीनियर लेआउट यूज किया था इसके अंदर मैं कंस्ट्रेंट लेआउट यूज कर रहा हूं meri completely apni marzi theek hai so once i am here uh, i am use uh, isko main font de dete hain for example 25 sp okay aur isko bhi humne center kar diya aur iska jo humne yahan pe text ka naam tha s e l e c t select city to v i s i t visit theek hai to select city to visit aur again you see these boxes इन बॉक्सेस को पकड़ के हमने इनकी जो थी अपनी डेजी डू इसको बड़ा कर दिया नाउ अ क्विक ट्रिक विद कंस्टेंट लेआउट इज दैट वंस यू हैव अ कंस्टेंट लेआउट दैट मींस के फॉर एवरी कंपोनेंट यू नीड टू इंश्योर दैट द कंस्टेंट्स आर सेट तो आप मैन्युअली इसको नहीं करो मैन्युअल करने में मुझे हमेशा ना गड़बड़ होती है तो ये जो बटन है ना ये क्या करते हैं कि ये आपके ऑटोमेटिकली एडजस्ट करते हैं कि जहां पर आपने कंपोनेंट रखा है वहीं पर रहते हुए मैं कंस्टेंट्स को फिक्स कर दू तो वो खुद ही उनकी पिक्सल वैल्यूज और जो डिस्टेंस है वो सेट कर देता है बिकॉज दिस इज माई फर्स्ट टॉप थ्री तो मैंने इन टॉप थ्री कॉर्नर से कंस्टेंट कर दिया तो मेरा कंपोनेंट यहाँ पे फिक्स हो गया बड़ा जबरदस्त तरीके से उसके बाद लेस जस्ट कम इन साइड इट एंड वॉट आई कैन डू इज आई कैन कम इन साइड द ले आउट एंड आई कैन यूज अ फ्रेम ले आउट लेट मी ड्रैग एंड ड्रॉप द फ्रेम ले आउट हेयर इन साइड दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट एंड विदाउट दिस फ्रेम ले आउट मैंने इसको थोड़ा छोटा कर दिया अब फ्रेम ले आउट से मकसद ये कि मैं uh, आपको बताता हूँ मैं करना क्या चाह रहा हूँ then i come back here inside images and for example i can use um, islamabad theek hai and i have islamabad pakistan islamabad ye window aa gayi theek hai i think i i can go with this image but i don't know if ye agar copyright hai to fir i would be bound can not to use this pakistan islamabad 4k let's just use this image for now okay um right click and i save this image and again inside images i will use isb save so once this image says save i will go into k r s c h i karachi and now i have karachi available let me find a decent image for a karachi i think this would work fine save image and k r s c h i karachi and then i will for example go into lahore and i will get a decent images for lahore maybe i would probably use um which image should i use for minar pakistan utha lete hain theek hai uh save in fact isme this image would be theek hai save image as um l a h o r e lahore uske baad p e s h a w r now in order to develop these things you need to have uh, these data banks of images and all these pictures so that you can use them uh, clearly in your apps to thoda bahut survey and search hame karna padta so let's just say i have these four images so i can create the tile user interface very easily 
ठीक है उसके बाद वॉट आई डू इज के आई एस सेलेक्ट ऑल दीज फोर इमेजेस आई एस पी कराची लाहौर पिशावर कंट्रोल सी कॉपी दैम फ्रॉम माई ब्राउजर कम बैक इन टू एंड्रॉइड गो बैक इन टू ड्रॉ बोल्स एंड कंट्रोल वी तो एक साथ ही मैंने इन सबको जो है पेस्ट कर दिया ओके okay? तो ये सारी इमेजेस मेरे पास यहाँ पे आ गई अब पिशावर की जिप वी फिफ्थ को जिसने क्वालिटी गलत दे दी आई थिंक फॉर्मेट सही नहीं बैठा तो लेट जस्ट वेरी क्विकली गो बैक इन टू इट फाइल सेव इमेज एज मेक श्योर इट इज इन जे पी जी पी ई एस एच ए पिशावर हिट सेव नाउ इट्स इन प्रॉपर फॉर्मेट कंट्रोल सी गो बैक इन टू एंड्रॉइड स्टूडियो and in your drawables control v okay pishawar dot g v okay okay so now for the with the same name i have two images usne automatically folder bana diya isko maine uthaya aur isko main hum utha ke delete bhi kar sakte hain to maine isko utha ke right click karke delete kar diya ki bhai wo purani image delete kar do aur mujhe fazilat se de do i think islamabad ke sath bhi same harkat ho gayi if i can just edit it एंड क्रॉप थोड़ी सी इसको हम छोटा कर लेते हैं अरे भाई इतना हो जा क्रॉप फाइल सेव एज और मेकिंग श्योर इट इज इन जे पैग सेव ना इफ आई गो बैक अभी भी जिफ में फाइल सेवेज जे पिक जी वे कहा से हो रही है भाई अच्छा ये सेव ही कहीं और हो रही थी सो गो बैक इन टू माई ड्री ड्राइव एप इसमें नहीं था सॉरी दिस वन images okay let me just copy this go back into my android paste theek hai to basically humne sari tasveerein yahan pe lekar aa gaye jo kharab thi usko delete kar diya make sure net se download karte hain aapki tasveer sahi format mein install hui hai uske baad fir main wapas widgets mein aa jaunga main image mein chala gaya is image ko uthaya aur maine इस फ्रेम लेआउट के अंदर डाला ना फ्रेम लेआउट इज अगेन हमें बड़ा सक्सेसफुली अलाउ करता है कि हम मल्टीपल uh, मतलब नेस्टेड लेआउट्स बना सके मैं भी आपको शो कर रहा हूं इसी तरीके से तो मैंने आईएसबी तस्वीर सेलेक्ट की क्लिक ओके okay किया तो मेरे पास इस्लामाबाद की तस्वीर यहां पे आई उसके बाद टेक्स्ट में आ गए और वो भी फ्रेम लेआउट के अंदर मैंने रख दिया ठीक है इस फ्रेम लेआउट को उठा के हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया uh, बल्कि एक मिनट इसको मैं फिर सेट करता हूं पहले से साथ से ठीक है तो ये मेरे पास इस्लामाबाद आ गया इसी तरीके से वट आई विल डू इज के आई विल कॉपी एंड पेस्ट फ्यू मोर थिंग्स कंट्रोल सी कंट्रोल वी एंड आई विल प्लेस द कंपोनेंट्स हेयर अब मुझे इसकी सिर्फ थोड़ी साइजिंग एडजस्ट करनी है अपनी फ्रेम की इसको छोटा किया तो वो ऑटोमेटिकली देखो एडजस्ट हो गया हमारे पास ओके okay, ये वाला एक्स्ट्रा हो गया इसको करो डिलीट ये फ्रेम लेआउट आ गया इधर ये फ्रेम लेआउट आ गया इधर ठीक है इसको थोड़ा सा हमने किया छोटा इसको थोड़ा सा हमने किया बड़ा अरे भाई सेलेक्ट हो जा फ्रेम लेआउट ठीक है तो नाउ यू सी वी हैव टू लेआउट पिक्चर्स अवेलेबल सो आइडिया यही है दैट वंस आई क्लिक ऑन दिस फ्रेम लेआउट um i have basically um, two pictures available now i select this and i can change this drawable from here idhar se select karke isko maine for example karachi kar diya to tasveer change ho gayi fir yahi cheez humne yahan pe kar di frame layout to main again wapas aa jaunga i think ye usme se nikal gaya layout mein se okay fir maine um ye frame se bahar aa gaya ek aur image yahan pe rakh di isko utha ke for example humne पिशावर दे दिया उप्स इसीलिए हम उसको फ्रेम्स में रखते हैं ठीक है इसी तरह से फिर मैंने एक और इमेज बना दी यहाँ पे दिस टाइम आई विल जस्ट गिव इट 
लाहौर अगेन बहुत बड़ी इमेज तो इसको छोटा किया यहाँ पे ले आए ओके और इसी तरह से उसको हमने छोटा कर दिया नाउ द आइडिया इज के यू गेट द आइडिया थोड़ा सा कि हमने तस्वीरें ऑर्गेनाइज करनी है तस्वीर रखनी है मैं इनके नीचे टेक्स्ट भी रखना चाह रहा था एक्चुअली रेटिंग और कुछ इन्फॉर्मेशन तो थोड़ा सा हम इसको नीचे भी रख सकते हैं अब इसीलिए समटाइम्स जो है ना कंपोनेंट्स को हमें ऑर्गेनाइज करने में आसानी आती है सो इफ आई सेलेक्ट दिस इसको थोड़ा सा मैं फ्रेम लेआउट को उठा के यहाँ पे ले आया इस फ्रेम लेआउट के अंदर भी हम वही करेंगे कि मुझे इस बटन पे क्विकली क्लिक कर दिया इधर क्लिक कर दिया सो दैट दे बेसिकली आर कंस्ट्रेंड अरे यार हो जा मेरे भाई माई माउस समटाइम्स रियली वर्क ओके एंड सिमिलरली इफ आई सेलेक्ट दिस इमेज सेम थिंग आई विल डू विद इन दिस इज आई थिंक दैट सेट आई सेलेक्ट दिस इमेज वी गो इसमें क्यों एर आ रहा है अभी तक डुप्लीकेट आई डी इज विद इन सिंगल ले आउट अच्छा ठीक है ठीक है मेरे भाई इसको हम टू कर दिया मैंने एक्चुअली डुप्लीकेट किया था इसको शायद उस वजह से इसकी आईडी चेंज नहीं हुई ऑलरेडी एग्जिस्ट इसको ट्वेंटी टू कर दो फिलहाल इसीलिए समटाइम्स फिर लीनियर लेआउट जो है वो आसान हो जाता है सो इफ यू सेलेक्ट दिस यहाँ भी आई थिंक वही बता रहा है कि आपकी इसको भी मैंने वो कर दिया बिकॉज इन दिस केसेस लीनियर लेआउट जो है ना वो ऑटोमेटिकली कंपोनेंट्स को ऑर्गेनाइज कर देते हैं इमेज व्यू में क्या नजर आ रहा है भाई अगेन एरर आ रहा है विद इन ले आउट आई डी शुड बी यूनिक सेंस अदरवाइज फाइंड व्यू आई बी कैन रिटर्न एन अनएक्सपेक्टेड व्यू कुछ तो गड़बड़ है अच्छा इसको पूरे को करो डिलीट इस्लामाबाद भाई को फिलहाल इमेज की ही सूरत में ले आओ ठीक है मैं एक्चुअली फ्रेम लेआउट पे जाना चाह रहा था बट फ्रेम नहीं चला अभी फिलहाल सो वेरी क्विकली वी हैव दिस इंटरफेस कंप्लीटली सेट अप फॉर अस नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू गो बैक इन अवर मेन एक्टिविटी सो देट वेन आई क्लिक ऑन दिस बटन मेरे पास ये वाली ऑप्शन uh, अवेलेबल हो जाए ठीक है तो हम उस मेन एक्टिविटी के अंदर चले जाएंगे ये क्या हो गया uh, पूरा पैनल ही ऊपर चला गया ठीक है आ, ये पता नहीं क्या हो गया यार मैं इफ आई सेलेक्ट बैक हेयर ठीक तो मेन एक्टिविटी में आ गए यहाँ पे आने के बाद बेसिकली जो ये बटन लिखा था इस बटन के नीचे आके हम एक क्लास बनाएंगे इंटेंट की ठीक है नाउ इंटेंट बेसिकली मींस के व्हाट योर एक्शंस आर रिलाइंग ऑन वट यू बेसिकली वॉन्ट टू डू तो मैंने यहाँ पे कह दिया इंटेंट इज इक्वल टू न्यू Intent bracket close bracket start get application context um, comma um, main नहीं um, activity city name dot class ठीक एस टी आर स्टार्ट एक्टी आई वी आई स्टार्ट एक्टिविटी दिस वन और इंटेंट ठीक है सो नाउ वट आई डिट वॉज बेसिकली इन ऑर्डर टू शो वन पेज फ्रॉम सेकेंड हम लोग ये थोड़ा सा कोड लिखते हैं इंटेंट के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में फिर जब फील में जाऊंगा कि इस फंक्शन क्लास का फंक्शन क्या है लेकिन बेसिकली ये क्या करती है कि इंटेंट इन अदर वर्ड्स जनरल टर्म में समझो आपकी इरादे को जाहिर करती है कि आपका इरादा क्या है आपका इरादा ये कि जब ये बटन क्लिक हो तो मेरा नेक्स्ट स्क्रीन आ जाए तो उसके लिए हम इंटेंट को कॉल करते हैं दे आर लाइक एक्टिविटीज इवेंट्स के तौर पर यह बेसिकली काम करते हैं बट इंटेंट स्टॉक विद अदर इवेंट्स इन अदर वर्ड्स ठीक है इंटेंट एक ऐसी चीज है जो इवेंट्स और एक्टिविटीज के साथ बात करता है कि यार आप क्या एक्टिविटी हो कैसे परफॉर्म करना है आपको तो हमने कहा कि न्यू इंटेंट बनाओ गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्ट मीन क्योंकि हम ऑलरेडी एक इनर क्लास के अंदर काम कर रहे हैं तो इसीलिए डायरेक्ट दिस नहीं लिखते 
हम इनर क्लास के अंदर काम कर रहे हैं जहां पहले हमने टोस्ट बनाया था वहीं पे इसका लिखा है इनर क्लास में रहते हुए आई टोल्ड दिस गैट दैट गेट द करंट एप्लीकेशन कॉन्टेक्ट विच एवर माई करंट एप्लीकेशन इज रनिंग विद इन दैट एप्लीकेशन यू वुड फाइंड एक्टिविटी सिटी नेम द नेक्स्ट एक्टिविटी दैट आई हेड यूज डॉट क्लास डॉट क्लास मीन्स दिस इज डॉट क्लास फाइल दैट वी विल क्रिएट so it will get an intent from this dot activity class it will get its java file java class file and assign it to intent variable then start activity is a default method that we use to call and execute that particular event if everything checks out nicely i should be getting this code now if i come back here it says missing constraints in the layout so i have a missing constraint for this bloody guy i come back here missing constraint so let me just complete the constraints for this thing okay and hopefully all the errors are corrected let me just re execute this code so it's building again um and then what it will do is ke once we have this app we click on this button i should get this particular page available so idea was very simple ke i have a pakistan app ab uh, this can be my splash screen but ye bhi splash screen ka idea nahi hai uh, just a simple screen banaiye next pe click kiya to mere paas yahan pe screen display ho jayegi इसने कहा कि भाई देर आर सर्टन एरर्स एरर्स चेंजेस वर नॉट अप्लाइड मॉडिफिकेशन एंड्रॉइड मैनिफेस्ट रिक्वायर्स एन ऐप रीस्टार्ट अच्छा ठीक है उसने कहा कुछ ऐप्स के अंदर मसला है आपको इसको रीस्टार्ट करके इज्जत से चलाओ तो इसको हमने किया स्टॉप एंड लेट्स जस्ट वेट फॉर इट टू एंड एंड यहां तो कोई एरर नहीं है यहां पर भी कोई एरर नहीं है इधर भी कोई एरर नहीं है तो किधर एरर की बात कर रहे हैं अरे टाइम ऊपर हो गया यार ठीक जस्ट लेट्स जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकंड्स जब तक ये स्टार्ट हो जाए तो वी जस्ट सी दिस एक्टिविटी ओके नाउ मीन वाइल इट स्टार्ट नाउ व्हाट यू ऑल हैव टू डू इज दिस डू द सिमिलर थिंग वर्क विद दिस काइंड ऑफ ऐप क्रिएट अ सिंपल टूरिज्म ऐप इन व्हिच यू कैन हैव एनी प्लेस एनी लोकेशन फॉर एग्जांपल टेक वन लोकेशन एंड गिव मोर डिस्क्रिप्शंस अबाउट इट अगर आप अपने शहर की बात कर रहे हैं तो टेक योर ओन सिटी एंड लिस्ट ऑल द प्लेस इन इन्फॉर्मेशन वट एवर यू वॉन्ट टू डू वैट सिटी इन योर एप ठीक है आई विल ट्राई टू गिव मोर डिस्क्रिप्शन टू इट लेट मी जस्ट रन इट सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पाकिस्तान टूर की यहीं पर बात करूँ तो आई वॉन्ट इट के नाउ वेन आई क्लिक ऑन इस्लामाबाद इट गिवस मी एन अदर लिस्ट दैट फॉर विद इन इस्लामाबाद वॉट यू वॉन्ट टू व्यू वेदर यू वॉन्ट टू व्यू ठीक है वेदर यू वॉन्ट टू व्यू रेस्टोरेंट्स इन इस्लामाबाद और प्लेसेज टू विजिट और होटल्स If I click on places to visit, then on the third screen, all Islamabad की places आ जाएँ मैं उन places पे click करूँ तो तीन चार पांच screens मेरे पास आ जाएँगी that allow me to work within this app. ठीक है so um, yes uh, thank you जो BS IT के students थे uh, I know you have a second class में over हो गया थोड़ा ज़्यादा हो गया uh, slow चीज़ें हो गई पता नहीं क्यों just one minute I want to see के button मेरा काम कर रहा है नहीं कर रहा ठीक है launch successful आ गया ठीक है सो नाउ यू सी दिस आई हैव दिस विंडो अवेलेबल ऑब्वियसली इसके भी मुझे लेआउटिंग सही करनी है इफ आई क्लिक ऑन बैक तो आई गो बैक इन टू माई बैक विंडो आई क्लिक ऑन लेट्स विजिट पाकिस्तान बटन क्लिक आ गया और मेरा बटन क्लिक का नेक्स्ट विंडो आ गया ओके सो होपली थोड़ा बहुत समझ में आ गई हो मैं ये कोड भी शेयर कर दूंगा आई विल ट्राई टू कंटिन्यू फ्रॉम हेयर फिर नेक्स्ट क्लास और हम इसको और फर्दर थोड़ा सा काम करेंगे एंड सिमिलरली इसी तरह की मैं दो तीन और एप्स बाकी क्लासेस में भी बनवाऊंगा तो वो भी मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगा ओके okay? so uh thank you for watching and we will continue from next